ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലുവ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആലുവയിൽ ശിവരാത്രി മണപ്പുറം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു അമ്പലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിവരാത്രി നടക്കുന്ന ആ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള സ്ഥലം ശിവപ്രതിഷ്ഠയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം മൊത്തമാണ് ശിവരാത്രി നടക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇത് മൊത്തമാണ് ശിവരാത്രി നടക്കുന്ന ഇനി പുഴ കാണിച്ചാൽ ആലുവ പുഴ ആലുവ പുഴ കേട്ടോ ഈ ഈ കാണാണ് ആലുവ പുഴ ഓക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ആലുവ പുഴ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്നാൽ പോലീസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ചെയ്തേക്കണ പാലം ആ പാലമാണോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം കൂടുന്നതെന്നിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും എണ്ണത്തിൽ കമൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് വീഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് വീഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റും ഒരുപാട് ലൈക്കും ഒരുപാട് വ്യൂസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് 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 നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കോമണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 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 ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടി പറയാം പിന്നെ എത്ര രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം എത്ര വന്നു എങ്ങനെ വന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സമയം കളയാതെ പോയേക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാട് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഉത്തരം കിട്ടിക്കോട്ടെ പിന്നെ അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു അറിവും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എനിക്ക് പണി ശരിക്കും പണി ഞാൻ ശരിക്കും യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്കാം വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇൻഫോ പാർക്കിലാണ് നമ്മുടെ കാരിയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരു ഹരമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കലും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പണ്ട് തുടങ്ങി ഷോ ഈ വീഡിയോ പിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ഷോർട്ട് ഫിലിം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജനറൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ യാത്രകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ യാത്രയൊന്നും അത് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം നമുക്ക് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അങ്ങനെ ടൈം അധികം കിട്ടാറില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് യൂട്യൂബ് ചെയ്യണം യൂട്യൂബ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് എനിക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഷൂട്ടിങ് അതേപോലെ ബാക്കിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇടുക സെറ്റ് ചെയ്യുക ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ക്യാമറ ഫിക്സ് ആക്കി വയ്ക്കുക
അതേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആപ്പ് സംബന്ധമായിട്ടോ ചാനൽ കൊടുങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം വന്നേണ്ട എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ അണ്ടറിനകത്തും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൊണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ നമ്പർ തരാൻ പറ്റും നമ്പർ ഇത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആർക്കും അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കാറില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സ്നേഹക്കുറവുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരും വോയിസ് ആയിട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റായിട്ട് തരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് കമൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചാനൽ എന്ത് ചാനൽ തുടങ്ങിയാലും നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല തൊലിക്കെട്ടി വേണം അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാനലല്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വേറൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പോളിസി അറിയാൻ പാടാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ചാനൽ ബ്ലോക്കായി പോയി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്രൂവ് ആവാനും മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവാനും പൈസ വരാനൊക്കെ കാരണം അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമൻസ് ഈ കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രം വേണ്ടി രാവിലെ എണീക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ പകുതി പോലും കാണില്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവർ കാണില്ല പക്ഷേ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോകും അത് ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ അടുത്ത് വന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ റാണ മണ്ഡാലിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ ഖാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വെറുതെ വന്ന് കമൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും അവിടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചീത്ത തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് മിണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ വീഡിയോസും നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കാം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കണ്ണടച്ച് വിടാം ഓവറാവണേ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഡോസ് കൊടുക്കുക നല്ല രീതി തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം അതൊന്നും വിടണ്ട കാരണം നമ്മുടെ സമയത്തേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് ആർക്കും അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ആ ഒരു പോളിസിയിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം സുജിത് ഭക്തൻ്റെ വീഡിയോസ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാവലിനോടും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിനോടൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യം തോന്നും പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ചാനൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക ടെക്നോളജി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഗുരുജി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ടെക്നോ ടെക്നിക്കൽ ഗുരുജിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റണം കാരണം പുള്ളി ഡെയിലി രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രി അത് പുള്ളിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പുള്ളിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവലിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് പുള്ളിയുടെ സഫാരി ടി വി സഫാരി ടി വി സ്ഥിരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡും മിസ്സാക്കാറില്ല പുള്ളിയുടെ ചാനലും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യണം യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ജൂൺ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് ആയില്ലായിരുന്നു മുപ്പത്താറ് ഡോളർ എന്തോ ആയിരുന്നു ജൂലൈയിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് കണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ജൂലൈ ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു എത്ര പറയുക ഒരു എൺപത് ഡോളർ അങ്ങനെ എന്തോ കയറി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നൂറ് ഡോളർ അങ്ങനെ ഒന്നും കേട്ടോ സോറി ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കല്ല അപ്പോൾ അത്രയും കയറി അത്രയും കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു ആഡ്സൻസ് ബാലൻസിനകത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഡോളർ അങ്ങനെ എന്തോ ആഡ്സൻസ് ബാലൻസ് കാണിച്ചു ഇത് ഇത് ആയതിന് ശേഷം നൂറ് ഡോളർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സംഭവം അയച്ചു തരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയച്ചു തരും ഈ പിന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫിക്കേഷനും ബാങ്ക് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ്സൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരും ഈ പിന്നെ നാല് ഡിജിറ്റ് പിന്നാണ് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ്സൻസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ഡോളർ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെൻറ്റ് അവർ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ പറ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം യു എസ് ഡി ഡോളേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ മണി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാവും പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ആയത്ത യൂട്യൂബ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എനിക്ക് പൈസ തന്നത് എമൗണ്ട് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കുറവും പറയാനുള്ള പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് വന്നേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ അയ്യായിരം ആയാലും രണ്ടായിരം ആയാലും നമുക്ക് ഹാപ്പി തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടുകയാണ് അതിപ്പോൾ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിഷമമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടണം അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വേജസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ ഒരു സന്തോഷം വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്തായാലും റിപ്ലൈ അയച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച